Unajua msizungumze mambo kwa kunifurahisha mimi na kujipendekeza. This is not the way. Mimi am not a selfish. Mimi sio egocentric. Sasa mimi nawaeleza kama kiongozi wenu you should change. And the change should be total change. Mkianzia na costi za ujenzi. Na costi hizi nimezisikia zamani kabla hata we ujawa mkurugenzi. Mmeokoa fedha nyingi. Ningetamani niwape pesa za kujenga hizo kuta lakini si kwa costi hiyo. Nendeni mkakae tena. Lakini nawezekana watu wako wanao kufanizia variation. Wewe umechukua roho. Wanaweza wasikupe variation ambazo ni za kweli. Kato. Ukipiga hesabu matofali yaliyoenda hapo, unayajua unapima urefu wa nyumba, unachukua tofali moja la inchi sita huwa ni inchi nane kwa tisa unagawa kwa mita utakazo zipata pale unaangalia na urefu utajua matofali mangapi yameenda kwenye upande huu unatoa upana wa madirisha <laughs> na mlango utajua matofali mangapi yalienda hapa unaangalia na vyumba Unaangalia hata kwenye kenji zile mbao zilivyotumika. Ulitumia za nchi ngapi? Zilikuwa za mbili kwa sita au mbili kwa tatu. Je, zilipakwa dawa au nini? Una hesabu tu ni simple mathematics. Kwa hiyo mnaye msaidia Brigadier General. Hebu kaeni basi vizuri. Nisije mimi nikajenga nyumba hapa ya milioni sitini ikawa kubwa kaliko hii. Huyu ataondoka na ninyi mlio msaidia mtaondoka. Huu ndio ukweli. Na hata wafanyakazi wanafahamu. Sio kwamba hawafahamu, wanafahamu yanayofanyika mengine yatakukuru, sio mazuri sana. Lakini nakubali kuwa wapo wafanyakazi watakukuru wanafanya kazi nzuri sana. na ni wengi na wanajitolea wana sacrifice hata maisha yao lakini wapo takukuru inawezekana hata 5% ya wafanyakazi ni ovyo kweli sasa wafanyakazi ambao ni ovyo msiwaharibie hawa wazuri sifa hizi zote nilizozitaja hapa ni kwa sababu ya kazi nzuri zinazofanywa na wafanyakazi watakukuru Ninawaomba sana. Mrekebishe hizo kasoro. Ninawaomba sana. Mrekebishe hizo kasoro. Mliamua nifungue nyumba saba kwa pamoja. Mimi nimeamua kwa heshima ya takukuru. Kila nyumba itafunguliwa peke yake. Hizi nyumba za mpwapo zitafunguliwa na makamu wa rais. Nyumba ya takukuru manyoni itafunguliwa na spika. Nyumba ya takukuru masasi itafunguliwa na mkurugenzi mkuu atakukuru. Nyumba ya namtumbo itafunguliwa na mheshimu wa mkuchika Ya Ruangwa imeshafunguliwa na mheshimu wa speaker na mheshimu wa waziri mkuu. Kwa hiyo hilo jengo la intelligentsia atalifungua yeye la hapa Dodoma. Na mimi ya hapa ndiyo nifungue hii moja. Ambayo nitaifungua lakini gharama zake ziko juu. 
Sizifahamu zingine Hii gharama yuko juu Iko juu Lakini nimeamua Kuifungua Na utakapo niletea cost value ya kuta mtakazo zizungusha zote katika nyumba saba. Ile cost itakayo kuwa nzuri. Si bilioni moja. Nitawapa kwa sababu ya kazi kubwa mnayo ifanya takukuru. Na ninawakeka hai tazidi milioni miatano. Unajenga ukuta wa urefu ngapi kwa ngapi? Wewe, sulitajwa hapo kasimama. Unajenga urefu gani? Zungumza kwa sauti hii. Ndio maana mnene huyu. Ingawaje kuna nepa sio vibaya, ehe. Asante mheshimiwa rais. Urefu wa ukuta wote kwa ofisi kama ya Chamwino ni mita 354. Wewe zizidisha hivi urefu kwa upana. Usizungumzie juu ya circumference. Ni square meter 7 na 800. 7 na 800. Itatumia yeah. matofali mangapi? Ntaomba muda kidogo nifanye kazi. Ukuta una urefu gani? Ukuta una urefu wa mita 2.2. Mita 2? Ndio mko. Kwa nini unajenga mita 2? Ni gereza? Hapana. <laughs> Unajua vitu hivi mtawekewa vitu ambavyo ni unnecessary. Mimi hapa urefu wangu ni sentimita mia moja sitina nane. Kwa hiyo ni mita moja pointi something. Mita mbili, wewe una mita ngapi? Mimi na mita moja pointi sita tano. Sasa mita moja pointi sita tano. Ukijenga ukuta hivi, harafu kaweka na nondo zile za kuchomeka. Paka likafike juu kama unajenga gereza. Tutalizingatia hilo mwisho. Na sheria za hapa, ukuta hautakiwi kuwa zaidi ya mita mbili. Ndiyo sheria za jiji hapa kwa nini ninyi mnavunja sheria? Sawa mheshimiwa. Salizingatia hilo mheshimiwa. Eh. <laughs> Unajua hapa mtawekewa ma variation ya ajabu mpaka mtashangaa. Watakwambia hata kwenda chini ni, chini ni mita ngapi? Chini tunaweka kozi nne za tofali ambazo zina urefu wa sentimita 60. Kwa nini unaweka kozi nne kwenda chini? Wakati kozi ukijenga matofali kozi tatu ukayalaza au kozi mbili ukayalaza, mengine ukayasimamisha yana yana save the purpose. Wewe nyumba yako utajenga kwenda chini tena nyumba ambayo sio ghorofa kozi nne. Hapana mheshimiwa zile tofali za kulala zinakuwa ni mbili zinafukiwa chini. Mimi bana najua ujenzi rafiki yangu tena naomba usibishane sawa mheshimiwa umenielewa ninajua ninachokisema unaweza ukamdanganya huyo brigadier sasa amechukua sheria ni ngwini <laughs> mimi sio hivyo na nimekaa kwenye construction industry kwa zaidi ya miaka ishirini takukuru ngata Takukuru ngata. Niliona hii ni send hii message ndugu zangu kwa mapenzi mazuri tu makubwa. Nilionayo juu ya chombo hiki. Takukuru na wapenda. Takukuru na wapenda. Katika kipindi changu cha miaka mitano mmefanya kazi nzuri mno. Kila nilipokuwa nikiagiza kwamba kuna mahali fulani mnakwenda hii ndiyo sifa ya takukuru ya chombo hiki you are so good lakini msiruhusu variation za watu wachache zitawapotezea sifa nzuri mlizo nazo ninyi ni super Huu ndio ukweli unaotoka kwenye moyo wangu. Na wengi wala ninyi sio matajiri, mnaishi maisha ya kawaida sana. Na maisha ambayo ni very risky. Na ndio maana nilisema hakuna sababu 
ya ninyi kukaa kwenye nyumba za kupanga wakati uliko panga huyo huyo ni mwizi labda ni, ni mlalushwa na nilitegemea mkurugenzi wenu mkuu aniombe hela za kujenga nyumba za wafanyakazi na kama hilo unaliomba na kama hilo wafanyakazi wanaliomba si ndio nitatoa bilioni mbili kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za wafanyakazi lakini wasiende kusimamia watu wako hawa peleka michoro yako wape JKT wakajenge hizo nyumba mkuu wa JKT yuko hapa CDF hizi fedha wakupe wewe watafute kiwanja na mkurugenzi wa jiji atafute hilo eneo zianze kujengwa nyumba kwa ajili ya wafanyakazi watakukuru hapa Dodoma Sawa jamani haya lakini usiwape hawa hawa nimeshawashutukia mimi Hawa nimeshawashtukia. Wako hapo ni wataja kama wane. Mwingine yuko pale. Ameshatoka wa pale alikuwa peke yake. Wewe mwenye shati la la ugoro ugoro nilikuona umesimama. Mwingine yuko kule, mwingine yuko kule. Hawa achana nao. Umenielewa bana Brigadier General? Nataka wafanyakazi hao waishi kwa laha. Wanapoenda kwenye kazi yao wakaifanye kama malaika. Anaingia kwenye nyumba yake anakaa anakwenda na mshika mlalushwa. Lushwa huwezo kaipeleka kwa kwa uzembe uzembe kwa shida shida. Hata kama siku nyingine ma, ma, maslahi yao ni madogo wameni impress impress lakini haijafika vizuri vizuri sana. Tuanze na swala la accommodation. Tuanze na swala la accommodation. Takukuru ni muhimu katika nchi hii. Kama tunataka kujenga nchi ya viwanda, nchi yenye uchumi wakati tumeshafika, twende mbele. Chombo kama takukuru ni muhimu. Ni muhimu sana. Na mimi nataka kuhakikishia sitawaacha niko pamoja na ninyi. Niko pamoja na ninyi. Lakini hawa wanaopoteza direction muonya muonyane ninyi kwa ninyi humu hicho ndicho ninawaomba mkachape kazi mtangulize masilahi ya taifa hili lakini pia mkamtangulize Mungu katika kazi zenu mitume kama Yesu aliuzwa kwa vipande sita vya alushwa aliyofanya Yuda Lushwa ni mbaya mno. Mimi nikizunguka kwenye wilaya ya mikoa, kila mahali ninapozunguka unaiona hapa kuna rushwa. Unakuta mwanamama analia, amezurumiwa labda hajapata urithi wake. Na unakuta chombo cha takukuru kiko pale wilayani. Unakuta wananchi wamezurumiwa mazao yao. Chombo cha takukuru kipo unakuta kwenye ardhi watu wanalia wamezurumiwa mashamba yao chombo cha takukuru kipo unakuta tajiri mmoja tu anawanyanyasa maskini takukuru mpo na kero hizi ndogo ndogo kwa wananchi maskini zinauma mno zinauma mno na ndio ninyi mliumia mlipozurumiwa viwanja paka mkurugenzi wenu mkuu anakuja kuniomba mimi. Mlikuwa mnatoa pesa tu mnaambiwa mtapewa viwanja. Miaka mingapi imepita? Sio mitatu, ni zaidi ya miaka mitatu. Ni miaka mingapi? Miaka saba. 
Watu wameshaweka pesa, ameshachukua kiwanja hamna. Hizo fedha mungekuwa mna mnazifanizia biashara zingekuwa zimezaa. Na ninyi ndio takukuru, takukuru takwa takukuru. Mnangata na ninyi mnajingata humo humo. Lakini lingine ambao ni la msingi sana takukuru isitumike. Unamuona huyu kwamba huyu ah anaitwa watakukuru mshughulikieni huyu Kumbe unashughulika kwa sababu ya instruction ya tajiri mmoja That's very bad Mtangulizeni Mungu katika kazi yenu mkazingatie maslahi ya taifa lakini mkazingatie pia utu wa watu Kashirikianeni na DPP DPP yuko hapa Yapo mambo yanacherewa Kwa sababu ya kusingiziana takukuru na ofisi ya DPP Kwamba hii kesi ya hija pereko mahakamani kwa sababu DPP haja atoa kibali Lakini mna kifungu cha sheria nafikiri na mbangapi Arubana nana ya sasina tano Ngapi? Kumina tano Kina wapa mamlaka nini kupereka mahakamani moja kwa moja Kwa nini hamukitumi hiki kifungu Paka mnasubiri kibari cha DPP Kira kese tunasubiri kibari cha DPP DPP na yana makese mengi Na sa nyingine mnapereka ushaidi ya upo Is too diluted anawarudishia jarada kwa sababu haoni mahali pa kesi naweze kaende kasomo sasa ni waombe wakubwa watakukuru yale mnayo yaweza kuyashughulikia ninyi bila kuyapeleka kwa DPP shughulikiane nayo msitafute kisingizio cha kutakupeleka mahakamani kwa sababu ya DPP yapo yanayotakiwa kwenda kwa DPP yapo mengine wala hayahitaji lakini kazi ya takukuru pia ni pamoja na kuzuia uhalifu unapoona mtu anaelekea kwenye jinai na mnaweza mka bloko do it mtu mmemuona amepata rushwa Mulisema ametoa rushwa mtu mmoja kutoka Kigoma. Mkaja mkamshikia Dodoma. Nikamuuliza mkurugenzi wenu, "Huyu ametoa rushwa wapi?" Anasema Dodoma. "Umemshikia wapi?" "Dodoma." Nikasema, "Huko kote Dodoma, huko Kigoma, hakuna washika watu wako watakukuru." Paka amekukimbia huko paka aje hapa dodoma ndiyo mshikie na ilikuwa rushwa ijia ya kampeni si unge mshikia hapo hapo lead handed anatoa rushwa ijia chooni kule dodoma anagombea sijui nini ametoa kule kigoma unamsubiri mpaka uju mshikie dodoma kwa nini kumshikia hapo hapo kamsondeka uko uko roka hapo Muna magali Muna nyenzo Muna connection Wengine mnajua komfu vizuri kweli Paku na msubiri tu Anatoka kigoma Atoke kigoma ya aje tabora Umemuangalia tu Narushu amesha toa huko Atoke dodoma aje mpaka singida Paka akafike dodoma Is it possible? Mtu anatoa rushwa mnasema yuko iji mtera. Unamuacha mpaka gari linaondoka anafika mpaka mjini. Unas... Badeo unamfata nyumbani usiku weo ulikuwa natoa rushwa. 
is a contradiction kwa nini ukumshikia huko na gari ulikuwa unaliona na ulienda pale ukaambiwa wanafanya sherehe ya mtoto amezaliwa Unasubiri mpaka uje mjini ndio mfate usiku. Maana yake sinaona tafuta rushwa. Kwa hiyo mnapodili na watu wa rushwa ni lazima muwe na strategy ambazo ziko well defined. Ambapo utakaye kuwa unamshika yule au umepata information zako. The information is supposed to be complete ndio kimshika hata pata mahali pa kumshikia Mna hela zenu za rushwa mnaziita za unga siku hizi wala hazitumiki inawezekana mnapopewa mnazira ninyi wenyewe kabla hazijafika kupewa adui kwa sababu nasikia kuna hela zingine zinapotea humo humo ninyi nilizipeleka bwana yule mtu ametoroka nazo mm. nina waomba ndugu zangu wanatakukuru mmefanya kazi nzuri sana haijafika A lakini angalau B plus mnayo sasa katika kipindi hiki kinachoendelea mkapasue mpaka ifike A ili kusudi tukipeleke vizuri chombo hiki na tuitengeneze vizuri Tanzania yetu wapo watu wanazungushwa kwenye uwekezaji anakuja na hela zake ametoka nje kupata tu mahali pa kujenga kiwanda ni shida amekuja na hela yake mashariti ni ya ajabu wanafanizwa mle maofisini takukuru ipo mifano ni mingi sitaki kuizungumza yote lakini ni ukweli pia kwamba yako mengi mmeyafanya. Niliyoyataja haya ndio maana nilianza na kuyataja yale mlioyafanya. Msije mkasema mheshimiwa ha appreciate hata hiki kikubwa tulichokifanya. I really appreciate. <laughs> Lakini naomba muongeze juhudi zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu viongozi watakukuru mimi nimefly nimekuja hapa 